സംഗീതം പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സംഗീതം എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എഴുതാൻ പഠിക്കണം കർണാടക സംഗീതത്തിലായിരുന്നാലും സരിഗമ പതിനീസ എന്നുള്ളത് എഴുതി പഠിക്കുന്നുണ്ട് വെസ്റ്റേൺ സംഗീതത്തിലാണെങ്കിൽ ഡോറൈമിഫ സൊലറ്റിഡോ ഇങ്ങനെ ഏഴ് സ്വരങ്ങൾ സപ്തസ്വരങ്ങൾ അവിടെ ഏഴ് സ്വരങ്ങൾ ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കണം അത് എഴുതാനും പഠിക്കണം അതെങ്ങനെയാണ് അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് സ്റ്റാഫ് നോട്ടേഷൻ എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതാണ് അഞ്ച് ലൈൻസും അതിനിടയ്ക്കുള്ള നാല് സ്പേസുകളും ഇതിലാണ് സാധാരണ സംഗീതം എഴുതുന്നത് വെസ്റ്റേണേഴ്സ് അതായത് പാശ്ചാത്യ സംഗീതത്തിൽ ഈ ലൈനുകളുടെ ഇടയിലും ഈ ലൈനുകളുടെ മുകളിലും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് സ്വരങ്ങൾ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ സ്വരങ്ങൾ എഴുതി തീരുമ്പോഴും അത് നമുക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് പറ്റും കീബോർഡിലായിരുന്നാലും ഗിറ്റാറിലായിരുന്നാലും ഹാർമോണിയത്തിലായിരുന്നാലും വയലിലായിരുന്നാലും ഏത് സംഗീത ഉപകരണത്തിലും നമുക്കിത് വായിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഇത് പഠിക്കണം ഇതിൻ്റെ പേരാണ് സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറയും സ്റ്റാഫ് നോട്ടേഷൻ സ്റ്റാഫ് നോട്ടേഷൻ വെച്ചാണ് നമ്മൾ സാധാരണ സംഗീതം എഴുതുന്നത് ഇത് നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് തീർന്നാലും നമുക്ക് ഏത് സംഗീതം കണ്ടു തീർന്നാലും ഏത് വലിയ വലിയ കോമ്പസിഷൻസ് കണ്ടു തീർന്നാലും നമുക്കത് വായിക്കാനായിട്ട് കഴിയും അതിനുവേണ്ടി ഇത് പഠിച്ചിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മൾ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതാണ് സ്റ്റാഫിന് സമാന്തരമായിട്ട് അതായത് പാരലായിട്ട് ഓരോ ചെറിയ ലൈനുകൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം ഇതിനാണ് നമ്മൾ ലെജർ ലൈൻസ് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ അഥവാ നോട്ടേഷൻസ് ഒക്കെ നോട്ടുകൾ നമ്മൾ എഴുതി ചിലപ്പോൾ സ്ഥലം തികയാതെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിലോട്ട് മുകളിലോട്ട് സ്വരങ്ങളിലോട്ട് കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ലെജർ ലൈൻസിലോട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നതാണ് താഴോട്ട് വരുമ്പോഴും ലെജർ ലൈൻസ് നമ്മളിടും മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോഴും ലെജർ ലൈൻസ് ഇടും സാധാരണയായിട്ട് ഇത് ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ആവശ്യം വരും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒറ്റ ഇത് മാത്രമാണ് ഒറ്റ സ്റ്റാഫാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലാണ് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ലെജർ ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളിതാ എഴുതുന്നുണ്ട് അതല്ലേ ചില നോട്ട്സുകൾ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും ആ സ്റ്റാഫ് നോട്ടേഷൻ എഴുതുന്ന കഴിഞ്ഞിട്ട് മുകളിലോട്ടുള്ള ഇടത്തോട്ടും നോട്ട്സുകൾ എഴുതുന്നുണ്ട് താഴോട്ടും നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോഴൊരു ഒരു ചിഹ്നം കാണുന്നുണ്ട് ഒരു സിമ്പിൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇതിനാണ് ഒരു ഇതിൻ്റെ പേര് ആണ് ജി ക്ലഫ് എന്ന് പറയും ഈ ജി ക്ലഫ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ ഒരു പാട്ട് ഏത് എവിടെ മുതൽ പാടും എവിടെ മുതൽ അതായത് ഒരു കീബോർഡിൻ്റെ നടുക്ക് മുതൽ അങ്ങോട്ട് എഴുതുന്ന അതായത് മിഡിൽ ഒക്ടേവ് മുതൽ മുകളിലോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ പിച്ച് കൂടി കൂടി പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ഭാഗം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഈ സിമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ടാണ് ഈ സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നാൽ ഒരു കീബോർഡിൻ്റെ അതായത് മധ്യസ്ഥായി മുതൽ മുകളിലോട്ട് എഴുതുന്നതെല്ലാം ഈ സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും അതിൻ്റെ സ്വരങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേര് ജി ക്ലഫ് ഈ കാണുന്ന സിമ്പിളിൻ്റെ പേരാണ് എഫ് ക്ലഫ് എന്ന് പറയും എഫ് ക്ലഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ ഒരു കീബോർഡിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ നടുക്ക് വരെ പോകുന്നത് അതായത് മിഡിൽ ഒക്ടേവ് വരെ അതായത് ബേസ് ക്ലഫ് എന്നും പറയും ഇതിന് അതായത് വളരെ സ്വരം ബേസ് ആയിട്ടുള്ള സ്വരം ബേസ് ക്ലഫ് എന്ന് പറയും അത് മുതൽ ഏകദേശം ജി ക്ലഫ് വരെ ഉള്ളതിന് ഈ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അത് സ്റ്റാഫിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് എഴുതിയിരിക്കും അപ്പോഴും നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഇത് താഴ്ന്ന സ്വരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഗാംഭീര്യമുള്ള താഴ്ന്ന സ്വരമാണ് ഇന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് എഫ് ക്ലഫ് ബേസ് ക്ലഫ് എന്നും പറയും ഒരു പാട്ട് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കുറുകനെ ഉള്ള വരകൾ അതായത് വെർട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള കുറേ ലൈനുകൾ ഇതിനെ ഒരു സ്റ്റാഫിനെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഇതിനാണ് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ബാർ എന്ന് പറയും ഈ ബാറിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഗീതത്തിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റാണ് ഒരു ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ല ഒരു പാട്ടിന് ഏറ്റവും ചെറിയ 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 കുറേ യൂണിറ്റുകൾ ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു പാട്ടുണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബാർ വഴിയാണ് നമ്മളത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ബാറിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഓരോ യൂണിറ്റുകൾ കടന്നു പോകും അപ്പോൾ ആ യൂണിറ്റുകൾ ഒരുപാട് യൂണിറ്റുകൾ ചേരുമ്പോഴായിരിക്കും ഒരു പാട്ടുണ്ടാകുന്നത് അപ്പോ
അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്ന വെർട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള രണ്ട് ലൈൻസ് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ഡബിൾ ബാർ എന്ന് പറയും ഒരു പാട്ട് തുടങ്ങുമ്പോഴും പാട്ട് തീരുമ്പോഴും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കും ചില നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടുന്ന പോലെ ഒക്കെ വരുന്നിടത്താണ് ഇത് ഇടാറുണ്ട് ഈ ഡബിൾ ലൈനുള്ള ഡബിൾ ബാർ ഡബിൾ ബാർ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് അത് പാട്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് തീരും അപ്പോഴും നമുക്കറിയാം പാട്ട് അവിടെ തീർന്നു അല്ലെങ്കിൽ പാട്ടിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം അവിടെ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് ഈ സൈ സിമ്പിൾ ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഡബിൾ ബാർ സ്റ്റാഫിൽ എഴുതുന്ന ഈ നോട്ടുകൾ ഇതിൻ്റെ പേരാണ് നോട്ടേഷൻ എന്ന് പറയും ഏറ്റവും മുകളിൽ ഡബിൾ ഹോൾ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളൊരു ഒരു എണ്ണം കാണുന്നുണ്ട് ഒരു റൗണ്ടും അതിന് ചുറ്റും രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് രണ്ട് ലൈനുള്ളത് ഇതിനെ പറയും ഡബിൾ ഹോൾ നോട്ട് എന്ന് പറയും എട്ട് ബീറ്റ് ടൈമാണ് ഇതിൻ്റെ സമയം അതിന് താഴെയായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഹോൾ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റൗണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നാല് അടി ടൈം നാല് ബീറ്റ് ടൈം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അടി ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാഫിൽ ഇത് വരുമ്പോൾ നാല് ബീറ്റ് ടൈം നമ്മൾ അതിന് കൊടുക്കും അതിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നമ്മൾ ഹാഫ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ലൈനും അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ഉണ്ടാവില്ല ഇത് ഇതിൻ്റെ പേര് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം രണ്ട് അടി സമയം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ബീറ്റ് ടൈമാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഹാഫ് നോട്ട് എന്ന് പറയും അതിന് താഴെയായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു കറുപ്പ് കൊണ്ട് ആ ഉണ്ട ഭാഗം ഏറ്റവും അടിയിലുള്ള ഭാഗം കറുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് കോട്ടൺ നോട്ട് എന്ന് പറയും കോട്ടൺ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നാൽ ഒരു അടി സമയം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിന് താഴെയായിട്ട് നമ്മൾ ആ കാണുന്ന കോട്ടൺ നോട്ടിന് ഒരു ഫ്ലാഗ് മോളിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എയ്ത്ത് നോട്ട് എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു ബീറ്റിൻ്റെ പകുതി സമയം ഒരു ബീറ്റിൻ്റെയും പകുതി സമയം സ്പീഡാണ് ഇത് സ്പീഡ് അതിന് താഴെ രണ്ട് ഫ്ലാഗ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നാൽ അതിനേക്കാളും പകുതി സ്പീഡ് വളരെ സ്പീഡ് കൂടിയ ഇതാണ് നമുക്കത് വായിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അത് ഓരോ നോട്ടേഷനിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാഫിൽ എഴുതി തരുമ്പോൾ ആ നോട്ട് നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അത് ഏത് സ്ഥലത്താണോ ഇരിക്കുന്നത് ആ നോട്ട് നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ താഴോട്ട് താഴോട്ട് സ്പീഡ് കൂടും തോറും ആ ഫ്ലാഗ് ഒരു ലൈൻ ആദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ രണ്ട് ലൈനായി അതിൽ മൂന്ന് ഫ്ലാഗ് മൂന്ന് ഫ്ലാഗ് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് വളരെ സ്പീഡ് കൂടിയ നോട്ടുകളാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് വായിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്ന് കാണാൻ തുടങ്ങും ഓരോ നോട്ട് എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് ആ നോട്ട് അവിടെ ഓരോ സ്ഥാനങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പാടേണ്ടത് എന്നുള്ളതെല്ലാം നമുക്കിനി കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഹോൾ നോട്ട് ഓരോ അടുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതിന് നമ്മളിപ്പോൾ പാടുമ്പോൾ തന്നെ സാരി എന്നാണ് ആ രീതിയിലാണ് അത് പോകുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളൊരു കീബോർഡിൻ്റെ രണ്ട് ഒക്ടേവ് നമ്മൾ കാണുകയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയാലും ആദ്യം രണ്ട് കറുപ്പ് കാണാം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മൂന്ന് കറുപ്പ് ഒരു ഇട വിട്ടിട്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് കറുപ്പ് അങ്ങനെ പിന്നെ ഒരു രണ്ട് എണ്ണം രണ്ട് കട്ട വരും പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് കറുത്ത കട്ടകൾ വരും അതിന് മുൻപായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പോൾ സി ഡി ഇ എഫ് ജി എ ബി സി ഇങ്ങനെ ഒരു എട്ട് അക്ഷരങ്ങൾ നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് ഒക്ടേവാണുള്ളത് ഒരു സരിഗമ പതിനിസമുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത സരിഗമ പതിനിസമുണ്ട് അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ പേരാണ് രണ്ട് ഒക്ടേവ് എന്ന് പറയും ഒരു കീബോർഡിലത്തെ രണ്ട് ഒക്ടേവുകൾ
exercise one.
emphasize nein. Exercise 15. 